फ्रेंड्स वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल्स अमित गुप्ता ड्रग फार्मोकोलॉजी टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंटी डायरियल ड्रग्स प्रीवियस वीडियो हमने देखा था एंटी डायरियल ड्रग्स का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली एंटी डायरियल ड्रग क्या होती हैं डायरिया किस कांड इंड्यूस होता है क्लासीफिकेशन देखा था कौन सी ड्रग डायरिया में ड्रग होती है दो टाइप के मैंने बताया था आपका एक स्पेसिफिक होते हैं नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक होती हैं वो हर चाहे वो किसी डिसीज से कहाँ डायरिया हो सब में यूज़ हो जाती हैं और स्पेसिफिक होती हैं कोई पर्टिकुलर ही कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो उस अकॉर्डिंग स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती हैं ठीक है तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टू जो मेडिसन्स हैं जो इम्पोर्टेंट मेडिसन हैं आपके एंटी डायरिल एजेंट्स की वो हम आज वन बाई वन डिस्कस करेंगे पहले हम बात करते हैं सल्फासलाजिन की और दूसरी बात करेंगे आपके लिए एंटी डायरियल और लोपिरामाइड सी ठीक है वी आर डिस्कसिंग द सल्फासलाजिनस इट इज़ ए प्रोड्रग एंड फाइव एंड फाइव अमीनो अमीनो सलिसलिक एसिड डेरीवेटिक कंपाउंड इट इज़ यूज एज ए एंटी सिक्रेटिक ड्रग्स मेरे जो आपका इंटेस्टाइन में सिक्रेशन है उसको ये कम कर देते हैं और ये प्रोड्रग है जो बाद में जाके हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच के एक्टिव वेस्टेज में कन्वर्ट होती है ये प्रोडक्ट मतलब क्या वो एजेंट जो वैसे तो इनएक्टिव हैं लेकिन हमारी बॉडी में किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में जाके वो मेटोलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सभी एजेंट की अगर आते हैं प्रोडक्ट लाते हैं ये तो क्या है प्रोडक्ट है ठीक है साथ में ये एंटीसिक्रेटरी एक्शन देता है एंटीसिक्रेटरी मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें जो सिक्रेशन हो रहा था फ्लूड्स का फ्लूड्स का सिक्रेशन हो रहा था लेफ्टलाइट का सिक्रेशन हो रहा था उन सब का सिक्रेशन कम कर देते हैं जिससे कि क्या होता है वाटर अमाउंट जो होता है स्टूल में कम हो जाता है जिससे वाटरली डायरिया जो डायरिया में जो वाटर कंसनट्रेशन आ रही होती है बहुत मतलब फ्लूड वाला होता है वो फ्लूड आ कम हो जाता है ठीक है अब मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं था द एज ऑफ एंड ऑफ सल्फा सलाजिन इज ब्रोकन ब्रोकन डाउन बाय द गट फ्लोरा एंड रिलीज द एक्टिव कंपाउंड फाइव विनो सलिसलिक एसिड एंड सल्फा पैराडीन इन द कोलन अगर बात करें सल्फा सलाजिन मैंने बताया था ये प्रोडक्ट है ये जब आपका सल्फा सलाजिन जब आपका गट फ्लोरा में पहुँचता है जो हमारी स्मार्ट इंटस्टाइन और लार्ज इंटस्टाइन में मेजोरिटी बात करेंगे लार्ज इंटस्टाइन के अंदर जो गट फ्लोरा का मतलब क्या हुआ जो हमारे लार्ज इंटस्टाइन में जो हमारे वेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं जैसे बेसिलस लेक्टोबेसिलस है इस टाइप के और बैक्टीरियाज होती हैं वो सभी क्या करते हैं इसके सल्फासराजिन के एजो एजो बॉन्ड होता है उसको ब्रेकडाउन कर देते हैं और ब्रेकडाउन होने से क्या कंपाउंड दो बाग में टूट जाता है तो जो एक्टिव कंपाउंड बनता है जो एक्टिव पार्ट होता है वो फाइव मिनो सेलिस्टिकेशन बनता है और दूसरा पार्ट बनता है सल्फा पैराडीन इन द कोलन पोशन जो कोलन पोशन होता है लाज इंटस्टन की वहाँ की बात हो रही है द एक्टिव फाइव अम्यो सेलिसलिक एसिड रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ पोस्टा ग्लैंड इन द कोलन बाई नेवेटिंग द कॉक्स एंजेम्स और ये आपका फाइव अम्यो सेलिसलिक एसिड जो होता है ये क्या करता है कि आपकी जो सिंथेसिस हो रही होती है पोस्टा ग्लैंड की उसको ये रिड्यूस कर देता है उसको ये रोक देता है बाई नेवेटिंग द कॉक्स एंजेम मैंने आपको पहले बता देता हूँ जो पोस्टा ग्लैंड सिंथेसिस होती है वो दो तरह से होती है एक होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज फर्स्ट एक होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज सेकेंड यहाँ पर बात हो रही है साइक्लो ऑक्सीजन एंजाइम्स की जैसे पोस्टाइन फॉर्म हो रहा था तो साइक्लो ऑक्सीजन एंजाइम को ये नेविट कर देंगे जिससे पोस्टाइन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और पोस्टाइन का अमाउंट कम हो जाएगा और हमने आपको पहले बताया था पोस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द सिक्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द फ्लूड वाटर इलेक्ट्रोलाइट इन द इंडस्टाइंस जिससे क्या होगा सिक्रेशन कम हो जाएगा दिस रिजल्ट सिक्रेशन ऑफ क्रिप्ट सेल जो क्रिप्ट सेल्स होती हैं इंडस्टाइंस की उससे जो सिक्रेशन होता है फ्लूड का वो कम हो जाएगा एंड सर डिग्रीज एंड द एंड द अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो डिग्रीज इन द कोलन और कोलर पोर्शन में वाटर अमाउंट फ्लू एंड अमाउंट डिग्रीज हो जाएगा इनडायरेक्टली क्या होगा कि हमारे स्टूल यानी कि जो फीसिस है फीसिस में वाटर का अमाउंट कम हो जाता है जैसे जो फ्लू जो स्टूल निकलेगा वो आपका वाटरली टाइप का नहीं होगा हायर फ्लूड नहीं होगा थोड़ा सा थिक हो जाता है ठीक है तो ये एक एंटीसिक्रेटरी है फ्लूड क्वान्टिटी को स्टूल में कम करने के लिए ठीक तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन हुआ नाउ कम टू द फार्मोलॉजेशन फार्मोलॉजेशन इसका क्या है इट कॉज रिड्यूस द लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द कोलन जो हमारे कोलन पार्ट में लोकल इन्फ्लामेटरी यानी कोलन पार्ट की जो लेयर है यानी कि जो म्यूकोजा है उसमें अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको रिड्यूस कर देते हैं जैसे कि मैं बात करूँ आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन है उसकी जो इंटरनल लेयर है इंटरनल लेयर है यानी कि एपिथीलियल म्यूकोसा है म्यूकोसा में क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो एक तरह से सल्फा सलाजिन इज आल्सो हेल्पफुल या आल्सो गिव ए रिलीफ इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को सप्रेस कर देता है जो कोलन के अंदर हो र
प्रोवाइड रिलीफ इन द डायरिया पेशेंट्स जिसकी वजह से क्या होता है म्यूकस वाटर और एक्सलाइक सिक्रेशन होता है इंटेस्टाइन में कम हो जाता है कुलन पार्ट में जब यह इंटेस्टाइन कुलन पार्ट में कम हो जाएगा तो हमारी जो स्टूल हो रहा था फीसिस जो हमारी आती है जो बार बार फ्रिक्वेंसी होती है फीसिस की उसमें जो फ्लूड पोषण होता है वो कम हो जाता है और स्टूल में थोड़ी थिकनेस आ जाती है जो हम चाहते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट में ठीक है अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें और ए तो यही है कि ओरली हम इसे देते हैं तो मैंने बता चुका हूँ कॉमन ए डी तो मैं आप डिस्कस नहीं करूँगा कॉमन ए डी मतलब क्या है एफ ओरली ऑब्जॉर्बसन हो जाता है और जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे बॉडी में और मेटालाइज होगा लीवर में और इंटेस्टाइन में और ये एक्सीड आउट हो जाता है थोड़ा तो ठीक है एडवर्स इफेक्ट की बात करें एबडोमिनल पेन एनीमिया लॉस ऑफ हेपेटाइट नोजिया वॉमिटिंग एंड मे बी प्रोड्यूस एबडोमिनल पेन हो सकता है एनीमिया कंडीशन बन जाती है क्योंकि एनीमिया इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारे फूड में जितना भी आयरन पोषण होता है उसके एब्जॉर्सन को ये नेविट कर देता है जिससे आयरन हम हमारी बॉडी में नहीं पहुँच पाता है जब आयरन की डिफिश आयरन हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है तो आयरन की डिफिशेंसी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है लॉस ऑफ हेपेटाइट भी हो जाता है नोजी एंड वोमिटिंग भी प्रोड्यूस हो सकता है कंट्राइंडिकेशन की बात करें डिज अवॉइडेड टू द एनेमिक पेशेंट जो एनेमिक पेशेंट है उसको अवॉइड करते हैं और सल्फा इन सल्फा जो सल्फेट कुछ लोगों के लिए क्या होती है सल्फेट कंपाउंड होते हैं सल्फर कंपाउंड होते हैं एलर्जी हो जाती है उन कंपाउंड के लिए उन पेशेंटों के लिए भी हम अवॉइड करेंगे दोनों कंडीशन में एनेमिक पेशेंट के लिए और सल्फा एलर्जिक पेशेंट के लिए अब बात करते हैं इंट्रैक्शन की सल्फर सैलेंज बाइंड टू द आयरन आइंस एंड प्रिवेंट दियर एब्जॉर्शन मैंने आपको पहले बताया था ये क्या करता है आयरन के एब्जॉर्शन कम कर देता है कैसे जब इसके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से आयरन ऑब्जर्व नहीं हो पाता है इट इज़ आल्सो इंटरफेयर द फोलिक एसिड एब्जॉर्शन और फोलिक एसिड यानी विटामिन बी नाइन विटामिन बी नाइन के एब्जॉर्शन को भी ये कम कर देता है अब बात करते हैं इसकी यूज़ की ऐसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेडिकोलाइटिस अल्सरेडिकोलाइटिस मतलब क्या है जो आपका कुलन पोषण है उसमें अल्सरेशन हो जाता है अल्सरेशन को अल्सरेशन को कम अल्सरेशन का पार्ट होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है तो डायरिया सिम्टम्स होने होते हैं उसको ये कम करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को भी सप्रेस करता है इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज में भी यही होता है कि हमारे इंटरसाइन में जो पोषण ब्लड इंटरसाइन है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको रोकने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं ठीक है इट इज़ द ये कम्प्लीट हुई आपका सल्फासलाजिन दूसरी बात करूँगा एंटी मोटिलिटी रिजक लोप्रामाइड जो हमारी बॉड जो हमारी इंटरसाइन में जो मोशन होता है पैरसलाइसिस मूवमेंट होता है उसको सप्रेस करते हैं और जितना मोशन सप्रेस होगा उससे क्या होगा कि हमारा स्टूल का फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है इट इज़ ए सिंथेटिक ओपिया डेनोलॉगिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड रिड्यूस द बॉल मूवमेंट एंड पैसलेस मूवमेंट इन द जी आई टी ये एक सिंथेटिक ओपियाइड्स एनोलॉगस ओपियाइड मतलब क्या है जैसे मॉर्फिन है मॉर्फिन जैसा कंपाउंड होता है और ये सिंथेटिक कंपाउंड है ये आपके बॉल मूवमेंट या इंटरसन में जो मूवमेंट होता है पैसलेस मूवमेंट होता है उसको ये कम कर देते हैं मोड ऑफ एक्शन की बात करें लोप्रामाइड रिड्यूस द इंटरसनल मोटिलिटी एंड डिग्रीज द पैसलेस मूवमेंट प्राइमरी एक्शन होता है और ये कैसे करते हैं टेक्टॉन म्यू 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 ओपियाइड रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा तीन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली ओपियाइड्स के लेकिन ये कहाँ पर एक्ट होते हैं म्यू ओपियाइड रिसेप्टर पर एक्ट होंगे और साथ में ये एंटीकोलॉजी एक्शन देते हैं एंटीकोलॉजी एक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होता है फ्रूट्स का वो इंटेस्टाइन में कम हो जाता है ठीक है एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन एबडोमिनल पेन ड्राइनेस ऑफ माउथ नोजिया एंड वॉमिटिंग में भी प्रोड्यूस होते हैं ये सब इस एडवर्स इफेक्ट हो सकती है लोप्रामाइड के इंट्रैक्शन कैसे होता है एट्रोपिन के साथ में क्योंकि लोप्रामाइड भी कुछ एंटीकोलोनर्जिक एक्शन दे रहा है तो एंटीकोलोनर्जिक क्या है एट्रोपिन भी है तो एट्रोपिन की वजह से क्या हो लोप्रामाइड का एक्शन बढ़ जाएगा कंट्रा इंडिकेशन हम क्या है किस कंडीशन में अवॉइड करेंगे अवॉइड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिपेशन डिसेंट्री डिसेंट्री और कॉन्स्टिपेशन दोनों कंडीशन में अवॉइड करते हैं तो डिसेंट्री में ब्लड आ रहा होता है तो ब्लड और म्यूकस हमारा ज़्यादा जमा हो जाएगा बाहर निकल पाएगा इसलिए लोप्रामाइड को उस कंडीशन में नहीं देते हैं यूज़ है इन द डायरिया और टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ फेसिस आफ्टर एनल सर्जरी और कुछ वॉल्यूम के जो वॉल्यूम है या फ्रिक्वेंसी है स्टूल के बाहर निकलने की उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए भी आफ्टर एनल सर्जरी में इसे यूज़ करते हैं ठीक है तो ये कम्प्लीट हुआ आपका लोब्रामाइड्स इससे पहले कम्प्लीट हुआ सल्फासलाजीज तो आज आपका कम्प्लीट हो गया सेकेंड पार्ट में इट इज़ कम्प्लीट द एंटी डायरल ड्रग्स ठीक है नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे आपके एंटी डायरल ड्रग्स के बाद में अब आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है ड्रग ऑन जी में एक इमेटिक्स इमेटिक्स जो एंटी एंटी वोमेटिक ड्रग या कहते हैं एंटी इमेटिक्स एजेंट्स ठीक है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर यहाँ पर क